بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم رسائل صحيه هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشه القناه الثالثه الرياضيه من دور الكويت والذي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحيه والغذائيه والرياضيه فان شاء الله تكون متابعين ومستفيدين وفي نفس الوقت مستمتعين معنا وتكمل حديثنا حول نمط الحياة الصحية أو الهيلث في لايف ستايل هذا المصطلح الذي نسمعه من وقت لآخر والذي ارتئينا أن نخصص مجموعة من حلقات برامجنا ويعني نحوله إلى مجموعة من التوصيات أو مجموعة من قواعد أو مجموعة من النقاط اللي تسهل عليك أنك تسمعها وإن شاء الله يعني تتابعها وتطبقها فيعني تحسن من حياتك من ناحية الصحية وقلنا أن يب تبدأ الصحة من الغداء ويجب الاهتمام بالغداء والغذاء هو العامل الاكثر تحديدا للصحه وقلنا ان بعد الغذاء تاتي الرياضه مباشره ويجب الاهتمام بالرياضه ولازم تسوي رياضه مهما كانت الفئه العمريه وحالتك الصحيه يجب ان تبدا مهما كان مجهود بدني يعني صغير او متواضع لكن ابدا وحاول انك تزيده وقلنا عن يعني فروق انواع الرياضه وفصلنا بين الرياضه الهوائيه والرياضه الممانعه وانتهينا اخيرا بالحلقات الماضيه يمكن فصلنا شويه موضوع النوم وقلت لكم انه يعني النوم مظلوم ولا يتكلم عنه على الرغم من اهميته الكبيره جدا للصحه وان شاء الله بينا عده جوانب وقضايا او نقاط فيما يخص النوم. الحين الى العامل الرابع الاكثر تحديدا للصحه والاكثر اهميه من نمط الحياه الا وهو الصحه الوقائيه، شو نقصد بالصحه الوقائيه؟ الصحه الوقائيه هي انك يعني تذهب الى الطبيب قبل ان ما يعني ما تروح وانت بس عندك شكوى. يعني وانا اسالك يعني متى اخر مره رحت الطبيب وانت ما فيك شيء عشان تشيك على عمرك عشان تاخذ ضغطك او تسوي تحاليل او تسوي الاشياء الفحوصات الوقائيه السكريننج اللي راح اقول لكم عنها. هذا شيء وايد وايد مهم للصحه لعده اسباب. اول شيء هناك العديد من الامراض والمشاكل الطبيه ليس لها اعراض يمكن على اشهرها هو ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم، وايد ناس يظنون انه اذا ارتفع الضغط راح يتعبون، راح يحسون بصداع، عوارب الصدر، وهذا كلام مو صحيح الضغط او الهايبرتنشن يسمى طبيا القاتل الصامت ليست له اعراض الضغط ترى في اغلب الحالات فوق 90 و95% ما يسوي اعراض الا اذا مثلا تسبب بمثلا اذى للكليه او اذى لشرايين العين او حتى سبب جلطات في اغلب يعني يقعد سنين وسنين يخرب ويهدم الجسم من دون اي اعراض فضغط مرض ضغط دم مهم جدا انك تروح الطبيب وتاخذ قياسات الضغط من وقت لاخر. ايضا موضوع الدهنيات والكوليسترول والدهون الضاره، الكوليسترول ليس له اعراض اطلاقا الا ان يتراكم في الاوعيه الدمويه وتسبب يسبب انسداد او يسبب جلطات، فيجب من وقت لاخر تروح وتحلل الدم وتسوي هذا نسميه لبد رفايل او فحص الدهنيات بالدم، تشوف نسبه الكوليسترول تشوف نسبة الكوليسترول النافع الـ HDL، تشوف نسبة الكوليسترول الضار الـ LDL، وتشوف نسبة الدهون الثلاثية عفوا ترايجلايسرايد، لأن كل هذه الأشياء ما لها أعراض إطلاقا. أيضا موضوع الكبد وإنزيمات الكبد لا سمح الله إذا مرتفعة فما لها ما في أعراض إطلاقا وخاصة في المراحل الأولى والثانية لا يوجد أي أعراض لارتفاع إنزيمات الكبد، أيضا إنزيمات الكلية يعني الكلية عندما يعني يعني تصيبها مشكلة يعني ما في عمل كلية فالمراحل الأولى أو اللي يسمونها المراحل الأولى الأمراض كلها ليست لها أعراض إطلاقا ومهم جدا أن نكتشفها في البداية وأضف إلى ذلك الكثير والكثير من الأشياء التي ليس لها أعراض ومن المهم اكتشافها في المراحل المبكرة إحنا نسميها شنو بالطب مصطلح يسمى بري بري ما قبله بري ديابتك ما قبل السكر بري هايبرتنسيف ما قبل الضغط هذه المراحل مهمه جدا اني اصيدها والشيء بالشيء يذكر حتى يعني السكر ما قلت لكم ان موضوع السكر التجسسي ان انصيده قبل ظهور السكر بسنوات عندما يبدا بالاختلال السكر التجسسي او اتش بي اي 1 سي ليس له اعراض اطلاقا وهذه كلها المراحل الاولى يمكن التحكم فيها ومعالجتها من دون اخذ اي ادويه يعني لما تجي ضغطك شويه شويه مرتفع مع تعديل نمط الحياة تقليل الملح مع شوية حركة راح ينزل الضغط طبيعي من دون أي علاج على العكس من أنت ما تدريت وضغطك صار كالسمة بالتأكيد الطبيب راح يضطر هو ما يبي راح يضطر أنه يعطيك أدوية الضغط كذلك الموضوع بالسكر ليش تنطر السكر يصيبك بإمكانك في مرحلة ما قبل السكر 
او بري دايبتك انك تبدا بتعديل نمط الحياه وبالتالي لا تحتاج الى ادويه، انا وايد ازعل صراحه لما الناس يهملون السكر ويونا ونقول لهم انت مو بس تحتاج حبوب انت تحتاج ابر، بينما هذا السكر ما يبي يوم وليله، هذا اخذ على الاقل خمس سنوات وست سنوات وسبع سنوات يكون موجود بالجسم ويخرب الجسم وانت ما تدري عنه. ايضا موضوع الكورسول والدهنيات نكتشف مبكرا اذا ما كان وراثي طبعا مع تعديل نمط الحياه نستطيع ان النزله من دون اي ادويه فهذه مرحله ما قبله او بري انا بالنسبه لي هي مفتاح لعدم دخول عالم الامراض المزمنه لان دخول على قولتهم يعني مثل المصري دخول حمام زي خروجه عند الدخول في موضوع الامراض المزمنه انا ما بحبطكم واقول لكم يعني ما تقدر ترجع تقدر ترجع لكن بصعوبه جدا انك ترجع الى يعني فترة أو مرحلة ما قبل الأدوية لذلك احرص أن أنت هذه الأشياء التي ليس لها أعراض والتي يعني تكتشف في المراحل المبكرة أنك دائما تروح الطبيب وتسوي تحليل خلنا نأخذ فاصل قصير ونرد نكمل في هذا الموضوع رجعنا لكم بعد الفاصل والحديث متواصل حول أهمية الصحة الوقائية كنا قاعد نتكلم عن تحاليل الدم وأهمية هذه التحاليل في اكتشاف المشاكل الطبية التي لا أعراض لا أعراض لها رقم واحد واكتشاف أيضا المشاكل الطبية في مرحلة ما قبل في بدايتها وبالتالي عدم يعني عدم الخضوع إلى الأدوية وعدم أخذ الأدوية طيب إيش كثر نسوي هذه التحاليل نقول طبعا هو حسب الفئه العمريه والحاله الصحيه لكن نقول بالسنه مره. ما دائما اربط يعني موضوع ان خل تاريخ معين او وقت معين على سبيل المثال يوم ميلادك، متى يوم ميلادك في هذا اليوم؟ روح سوي التحاليل، وشيء جميل جدا ان انت لما تسوي التحاليل تطلب الريكورد مالها، سواء هو ريكورد ورقي او يدزونه لك عن طريق الايميل، وبين سنه وسنه الراقب لان اكثر المشاكل الطبيه لا تاتي من يطيج وانما تاخذ وقت فالراقب والدكتور يقدر يقرا لك صحتك بصوره افضل، فتعود هذه عاده صحيه وايد زينه انك انت تسوي التحاليل وتاخذ ضغط دمك على الاقل بالسنه مره، عاد ايش كثر تعيدها؟ قال الدكتور راح يقول لك ترى اذا الامور طيبه وزينه طيب ايش كثر تحتاج انك تعيدها؟ بي بي باغلب الاحوال اذا الامور زينه وكل شيء طبيعي غالبا تحتاج بالسنه مره، يمكن احيانا يقول لك الطبيب هذا الشيء مرتفع نحتاج نغيره او نحتاج نغير نمط الحياه فيقول لك عيد التحليل كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر لكن على أي حال كل سنة يعني حاول تسوي التحليل إلا إذا الطبيب قال لك أنا تحتاج إلى فترة أقصر أيضا شيء مهم جدا أنك تحتفظ بهذا الريكورد أو هذه التحاليل عشان يعني نبدأ الراقب يعني هذه المستويات اللي موجودة عندك سواء بالدم أو ضغط الدم أو موضوع السكر أيضا من الأشياء اللي ودي يعني أنوه عليها وأنصحكم فيها هي أنا أدري كطبيب عائلة أن الكثير من الآباء والأمهات أو الجدات أو الجدات ما يحبون الطبيب فيقعدون يمكن فترات طويلة جدا يعني ما يروحون إلى الطبيب وما يراجعون وأنا أقول أن يعني بر الوالدين له أوجه كثيرة جدا ومن أهم يعني أوجه بر الوالدين أنك تهتم بصحتهم وأنا وايد أستانس لما على سبيل المثال بالعيادة يجيني الواحد يهد دوامه أو يستخدم من دوامه ويب أموه أو البنية تهد دوامها مثلا وتيب أمها، يعني هذا يعني من بر والدين الجميل جدا، لذلك إذا يعني أبوك أو أمك أو جدك أو جدتك ما يروحون الطبيب ما يحبهم أخذ إجازة من دوامك، خذهم من يدهم وقول لهم أنا بروح معكم أحلل، شجعهم، قول يا يبا يا يما ترى كلها عشر دقائق بس تشيكة بسيطة وهذا يكون إن شاء الله هو أجر كبير جدا، فموضوع الفحوصات الدم الدورية مهمة جدا، لا تنسون تسوونها لكم ولابائكم ولامهاتكم وصلنا لنهايه حلقه اليوم اتمنى لكم الصحه والعافيه ونشوفكم ان شاء الله غدا في نفس هذا الموضوع